എല്ലാവരും ഇന്ത്യൻ വുമൺ ഫുട്ബോൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും അതിശയത്തോട് ചോദിക്കും വുമൺ ഫുട്ബോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയി കളിച്ചിട്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് തവണ ജേഴ്സിയാണ് ഇനി അത്രയും ഇന്ത്യ കളിച്ചു ഇപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ സ്ഥിരം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന കോച്ചാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയണത് ഒയ്യോ ആൺപിള്ളേർക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ സൈസ് കണ്ടിട്ടാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണോ എടുത്തതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം കേരള ടീമിൽ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പിലോട്ട് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് സെലക്ഷൻ കിട്ടി ഈസി അല്ല ഫുട്ബോൾ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കല് ചെറുതിലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കളിപ്പാട്ടം കൊടുക്കുമ്പോഴും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബോൾ മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ പെൺപിള്ളേർക്ക് ഒരു പാവ മേടിച്ചു കൊടുക്കാം മെന്റലി അവർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വഴുതി വീഴണ ഞങ്ങൾക്ക് പാവേ പറ്റുള്ളൂ ആൺകുട്ടികളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് കോച്ചന്മാരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പൂർണ്ണ എഫക്ട് എടുത്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരാനായിട്ട് ആൾക്കാർ കുറവാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഞാൻ ചെറിയ ചില കഥകൾ പറയുമ്പോൾ പറയും എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് വലുത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ആറിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മ വരച്ചു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയി പത്ത് മണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുമ്പ് തന്നെ അവർ തലേ ദിവസത്തെ കഞ്ഞി തരും ഒത്തിരി കിലോമീറ്ററുകൾ നടക്കണം പഠിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളി ഒരുപാട് പുറത്ത് കണ്ട് പഠിച്ച് ടി വിയിൽ കണ്ടും ഫുട്ബോൾ കണ്ടും അങ്ങനെ പഠിച്ചൊന്നും വന്നതല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാറേ വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി കളിച്ച കളിയാണ് വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നപ്പോൾ നല്ല വിശപ്പ് തോന്നി അപ്പൊ പറമ്പിൽ ചേട്ടന്മാർ കളിക്കണം അപ്പൊ തോന്നി ഇതാണ് ഫുട്ബോൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അതൊന്ന് കളിച്ചാലെന്താണ് നമുക്കൊക്കെ പറ്റിയ കളിയല്ല നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ആണുങ്ങളാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളത് കാണാൻ തന്നെ എന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണായിട്ട് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പോസ്റ്റിലൊക്കെ നിൽക്കണ ഒരാൾ അത് കാവൽക്കാരനാണെന്നും ബോൾ കയറിയ പിടിക്കേണ്ട ആളാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ വെറുതെ പോയി നിന്ന് ആദ്യത്തെ അടി തന്നെ നെഞ്ചിട്ട് വന്നത് മറിഞ്ഞു വീണ് അപ്പോൾ തോന്നി വേണ്ട ഈ കളി വേണ്ട ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നി കാരണം വിശപ്പും സഹിക്കണം അടിയും സഹിക്കണം അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് തോന്നി കളിച്ചില്ല രണ്ടു ദിവസം ചെന്നില്ല പിന്നെ ആ അടി കിട്ടിയത് ഇനി വന്നാൽ പിടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം തോന്നി ഒരു ഫുട്ബോൾ കാല് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നും ഈ എപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശപ്പറിയില്ല ആ കളിക്കണ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ എന്തും ചെയ്താലും കിട്ടില്ല പിന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കളിച്ച് കേരളം കളിച്ച് ഇന്ത്യ കളിച്ചെന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നാഷണൽസ് കേരള ടീമിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിപ്പോയി സന്തോഷം കിട്ടിയ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പേര് സീന സിബിൻ വന്നൊക്കെ ബ്ലസർ തരും നല്ല പാൻറ്റ് നല്ല ഷർട്ട് വെള്ള ഷർട്ട് ചുമന്നപ്പെട്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ എയർപോർട്ടിലാ കണ്ണാടി ഉണ്ട് ആ കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണെ എനിക്ക് ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതായത് അത്രയും നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ധരിക്കണത് തന്നെ അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ചെറിയ ഓലപ്പരയായിരുന്നു പണ്ട് ഒരുമാതിരിയുള്ള വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ മഴ വരുമ്പോൾ നിരത്തി വെച്ച് നിരത്തി വെച്ച് 
എല്ലാ പാത്രം നിരത്തി വെച്ചാൽ അത് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞാലും വീട് ചോർന്നോണ്ടിരിക്കും അന്ന് എല്ലാരും ഡൽഹി എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ മണി മാറി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും പോയി നിന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി പൊക്കം കുറവാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്കേബി ജാഥ പൈസ ചായ എത്തുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നൈസ് അറി ഇതിന ബി ബസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പൈസ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ മാറിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഞാൻ മാറിയത് വെറും നൂറ്റമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ സ്റ്റുഡ് കട്ടി ചെന്ന് അവിടെ കളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ബൂട്ടും പതിനായിരം ഡോളറും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിക്കും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഓല മാറ്റി പുതിയ ഓലയൊക്കെ ഇട്ട് കൈക്കോലൊക്കെ മാറ്റി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ അന്നത്തെ ദിവസം കിടന്നുറങ്ങിയത് അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോ ഒരു ഭയം തോന്നുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചെന്ന് ഓർക്കും ഇതൊരു പുറഞ്ചട്ട മാത്രമാണ് സീന എന്ന് പറയണം ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പേടിയുള്ള ഒരാളാ കൂടുതൽ നേരം ഒരാളോട് അടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം കുറെ നേരം സംസാരിക്കാനോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാരെ പോലെ ആഗ്രഹം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതാ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ വിവാഹം കഴിക്കാതായത് ഒരു പരിധി വരെ ശരിയാണ് കാരണം അച്ഛൻ ക്രൂര വിനോദങ്ങളായിരുന്നു അച്ഛൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മയോട് കാണിച്ചത് പിന്നെ എന്നെയും ചേച്ചിനെയും ഒരു മുറിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അമ്മേനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ക്രൂരമായി അച്ഛൻ കുടിച്ച കുപ്പി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ കുപ്പിച്ചിൽ വാരി അമ്മേനെ തേക്കണത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ മുറിവേപ്പിക്കണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്രൂരമായിട്ടൊരു മനുഷ്യർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണില്ല ഒരു സന്ധ്യ സമയത്ത് അന്ന് അച്ഛൻ്റെ വലത് കയ്യിലത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കണേ കണ്ണീരിങ്ങനെ എൻ്റെ കവളത്ത് ചൂട് വെള്ളം വീണത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കണേണ് ആ സ്ത്രീ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ കരഞ്ഞത് ചങ്ക് പൊട്ടിയിട്ട് കണ്ണീരല്ല വന്നത് എനിക്ക് ഒന്നിന് ചോരെ വന്ന് വീണേന്ന് തോന്നി ഇപ്പൊ പ്രപ്പോസൽ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുമോ ഇല്ല സാറേ ഇനി ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരാൻ ജീവിതം ബാക്കിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫുട്ബോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് കുറ്റം കഴിക്കണം ജീവിക്കണം സുഖം ഇനിയും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താവണം എന്നുള്ള നമ്മൾക്ക് ഉള്ള പ്രതീക്ഷയെക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവർക്കാണ് നമ്മളുടെ മേലെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നു പതിനായിരം രൂപയുടെ പണി ചെയ്തോണ്ട് വന്നാലും ഭർത്താവിൻ്റെ വീടിലെ നിൽക്കാവുള്ളു മീൻ പിടിച്ച് കാശെല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും പറയും ഓ നീ ആവുള്ളോ ഒരു പണിക്കാരത്തി ആ അധികാരമാണ് അയാൾക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ എന്ത് വേണേലും പറയാവുന്നുള്ളൊരു അധികാരം അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ കൂടുതൽ ശാസിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് അവൻ്റെ വലിമയായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതൊരു പുരുഷനും സമ്മതിക്കല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സമ്മതിക്കുക ഇല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര പട്ടിണിയാണേലും നമുക്ക് ആ പട്ടിണി തോന്നാറില്ല എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ജോലിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പം നമ്മൾ പട്ടിണിയില്ല
മീൻപിടുത്തം കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നാലായിരം രൂപ മൂവായിരം രൂപ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരം രൂപ അതിൽ കൊട്ടും കുറയില്ല ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കണ മീനുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തൂക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ഇല്ല ഞങ്ങൾ പരിചയക്കാരല്ലേ പരിചയം വേറെ മീനിന്റെ വില വേറെ അപ്പൊ ഒരു വീട് വയ്ക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേന് പട്ടിണി നമുക്കൊരു പ്രശ്നം അല്ലാതെ തോന്നി അപ്പൊ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയത് കാരണം പഠിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് മൂന്ന് അളയത്തങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അവ അവരെ നോക്കണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് പഠിത്തത്തേക്കാർ വരുത് അന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു അവസരമായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ എറിഞ്ഞു ദൂരെ കളഞ്ഞേന എന്നിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയേന എൻ്റെ മുത്തച്ഛി മരിക്കുന്നവരെ ഉണ്ടല്ലേ വസ്ത്രങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൗസൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഒരു തോളും ഉണ്ടായി ഒരു ഇട്ടാക്കണ എവിടെ പോയാലും അതെ ഈ തോളും കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇടുകയുള്ളു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തച്ഛയോട് ചോദിക്കാം ഇതന്നെ മുത്തച്ഛി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കണം നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം തന്നെ എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേന് പറയും ആ അത് പെണ്ണെ അത് പണ്ട് അങ്ങനെ മുണ്ടെടുക്കാൻ അങ്ങനെ ആരും സമ്മതിക്കുകയല്ല ആള് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോഴേ എൻ്റെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ എന്നെ എൻ്റെ നാസുവിനെയും കൂടി പിന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി ഒഴുവ അത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞേ മക്കളെ ഈ കലപ്പയിലോട്ട് നിങ്ങളെ വെച്ച് കെട്ടാവോ എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ തന്നെ കലപ്പയെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ കെട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചേ അച്ഛ ഇതെന്താ ഈ കാണിക്കണ എന്ന് ചോദിക്കണേ ആ മകളെ അത് നിങ്ങളും കൂടി അനുഭവിക്കണം അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറയാ അത് പണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ഏക്കർ പാടമുണ്ട് ഉഴുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഈ കലപ്പയെ മരിച്ചോണ്ട് പോകും ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറകെ മരിച്ചോണ്ട് പോവുക ഇത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാ പഴക്കമുണ്ടാക്കിയല്ലേ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകളല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് എല്ലല്ലേ കൂലി അതെന്താ കാരണമെന്നറിയാം ഞങ്ങളുടെ കാരണന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ള അതിൻ്റെ വ്യക്തത ഇങ്ങനെ പുലയാർ വലിക്കുമ്പം എന്ത് തോന്നും ജാതിയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനില്ല പക്ഷെ ജാതിയിൽ കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നീ അത് കുലത്തിൽ പെട്ടവളാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ എന്ത് പറയണം ആ എനിക്കറിയാൻ മേലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ദ്രാവിഡ കുലക്കാരാ പക്ഷെ ഇപ്പം എവിടെ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും എന്നാ പറഞ്ഞാലും പുലയരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് എന്തോരം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചാലും പട്ടിണിയാണേലും എന്താണേലും ജീവിക്കാൻ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ മരിക്കാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല എനിക്കൊട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മരിക്കാൻ അല്ലാതെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയല്
ഉള്ള ആ ദുഃഖത്തിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് നടക്കരുത് ഞാനിപ്പോ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഈ തൊഴിൽ നടത്തി കൊണ്ട് പോകണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തീരുകയും ചെയ്തു ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീരുകയും ചെയ്തു സാധാരണ ആള് ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ല ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമല്ല ഇപ്പൊ ഒറ്റക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഒരു പത്ത് മൂവായിരത്തി ചില്ലാന ശവശരീരങ്ങൾ ദഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മെച്ചമെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു തുച്ഛമായ വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല എല്ലാ പഴയ കാരണന്മാര് പറയുന്നത് ഒരു പുണ്യമാണ് നമ്മ ഈ ശ്മശാനമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിപ്പോയി ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയാറുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനാണ് അപ്പ നമുക്ക് ആ ടെൻഷനിൽ നിന്നൊരു മോചനം കിട്ടാറുണ്ട് ഞാനെങ്ങനെ കാണാനുണ്ടാ മമ്മൂടാ മണ്ടാ കനലി ഡാണുള്ള ആള് മാത്രം നിന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പുറത്ത് പോകും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അമ്മ മരിച്ചപ്പോ രണ്ടു വയസ്സിന് മരിച്ചതാ അമ്മനെ കണ്ട ഓർമ്മ പോലും എനിക്കില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ അപ്പനമ്മയും പോകുമ്പോ മക്കള് കരയുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്കൊരു വലിയ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു നാലാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ മഠത്തിലായിരുന്നു മഠത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആംഗ്ലമാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരും ഓഫിനെ ചെല്ലുന്നു ഇപ്പം ആരും കാണാൻ വരില്ല അപ്പം എല്ലാവരുടെയും ബന്ധുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരാറുണ്ട് ത്തിരാൻ സാധാരണ ബോഡിയാണെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ അല്ലാത്ത അത് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ അസുഖമുള്ള ബോഡിയല്ലേ അപ്പൊ മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ പിടിക്കും കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കാല് വേഗം കത്തിത്തി കൈയ് വേണ്ട കൈ ചൂട് കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കൈയും കാലും പോകും ചില ബോഡിയുടെ ഒക്കെ ഈ ശരീരം വീർത്ത് വരുമ്പോൾ വെള്ളം ചീറ്റും ഓടി മാറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പൊട്ടും പൊട്ടിയാൽ നമ്മുടെ മേത്ത് കൊള്ളും രാത്രി ബോഡി വന്ന പതിനൊന്ന് മണിക്കൊക്കെ ബോഡി വന്നാൽ മൂന്ന് മണിക്കാണ് പോണത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ബോഡി അനക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കും വിറകിട്ട് കൊടുക്കും ഷട്ടർ ഇടും ബോഡി അനക്കി കൊടുക്കണം വിറക് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരാ അനക്കി കൊടുക്കണം 
അപ്പൊ ചില പൊടിയൊക്കെ വന്ന് ഈ വൈസന്മാരൊക്കെ പൊടി വന്ന ചാരിയസരല്ല ഇരിക്കൂല അപ്പൊ നമ്മ അങ്ങാടി എടുത്ത് പറഞ്ഞിടുമ്പോ അത് ഇങ്ങാടും വരും ഇങ്ങാടിട്ട് പറ പോകുമ്പോ കാലം പൊങ്ങി വരും ചിലത് കൈയും പൊങ്ങി തലയും പൊങ്ങി ഇങ്ങനെ വരും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് പോകാൻ അവർക്കൊക്കെ ഒരു മടിയായിരിക്കും ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം തോന്നത്തില്ലേ പേടിക്കാനൊന്നും നീക്കണ രണ്ടു കാലം നടക്കണ മനുഷ്യന് പേടിച്ചാ മതി വേറെ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഭർത്താവുമായിട്ട് വീട്ടിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു പിള്ളേരെ ഉപദ്രവിക്കൂല കേട്ടോ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ പിള്ളേര് പേടിക്കും എന്നെ തല്ലുമ്പ ചൂളും കെട്ടുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് എന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞതാ ഈ കൈയുടെ കോഴയൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ആശുപത്രികളൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈദ്യനെ കൊണ്ടുപോന്ന് പട്ടിയ ഈ ചമതകത്തിൽ ചോലിയൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ചിറ്റി കെട്ടി വെച്ച് കുറെ നാള് അങ്ങനെ നടന്നു ഒറ്റ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ വെള്ളം കിണറ്റി എന്ന് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അടിക്കുക എന്നെ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ നടുവൊക്കെ ഒടിച്ചതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ചെവിയൊക്കെ അടിച്ചു പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പല്ലൊന്നും വായിലില്ല അതൊക്കെ ഭർത്താവ് അടിച്ച് കളഞ്ഞതാ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞാൻ പണിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കെട്ടി ഞാൻ പണിക്ക് പോകൂല പിന്നെ എപ്പോഴും കുടിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത്തിരി താമസിക്കാൻ പാടില്ല താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യ വർത്താനങ്ങളും നമ്മൾ പണിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെ കൂടിയാണ് ഇവരെ കൂടിയാണ് നീ ആരെ കൂടി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും വർത്താനം അച്ഛൻ ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ട് തല്ലും പക്ഷേ ഒരുപാട് ഉപദ്രവം ചോദിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പിന്നെ എനിക്കൊരു ധൈര്യം വന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണ്ട രണ്ട് പിള്ളേരെയും പഠിപ്പിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂത്താക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി വരെ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്കൊരു പേടിയൊന്നും ഇല്ല മുമ്പ് പേടിച്ചാണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്നത് വീട്ടിൽ ഞാൻ തലോട്ടി പൊട്ടിയിട്ടില്ല തല പൊട്ടിയിട്ടില്ല അതെ പൊട്ടി ഈ നെഞ്ചിൻ്റെയും വയറിൻ്റെയും ഭാഗം ഉള്ളു കത്തിത്തീര അത് അത്രയും ഭാഗം ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തായിരിക്കും അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് വേഗം കത്തിത്തീരാൻ താമസം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല അച്ഛനോടും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ശ്മശാനത്തിൽ കത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് മക്കളോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിച്ച എൻ്റെ ശ്മശാനത്തിൽ കത്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത്ര ബോഡിയൊക്കെ ഞാൻ കത്തിച്ചില്ലേ ഇനി കുഴിക്കലോട്ട് പോണേന്നാ പുഴുവരിക്കഴിഞ്ഞാലൊരു ചാരമാണത് അപ്പം ഞാനും ഇനി ചാരമായിക്കോളാം ചേച്ചി ക്രിസ്ത്യാനിങ്ങല്ലേ അപ്പൊ പള്ളിക്കാരൻ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമോ പള്ളിക്കാരല്ലോ നമുക്ക് ചെലവിനായിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ പള്ളിക്കാര് ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനത്തെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ജീവിതം അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് കിട്ടാൻ വഴിയില്ല ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കഴിക്കാനുള്ള പൈസ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇത്ര നാളും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ട് പറക്കമിട്ടാതെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ട് പോയിട്ടും ഈ പള്ളിക്കാർ ചിലവിന് തന്നിട്ടില്ല പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പള്ളിക്കാർ അന്വേഷിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ്
ഫുട്ബോൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഉള്ള ആ ദുഃഖത്തിൽ അയ്യോ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയല്ല പേടിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ രണ്ടുകാലം നടക്കണ മനുഷ്യനെ പേടിച്ചാൽ മതി വേറെ ആരും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്